আমার ধারণা হচ্ছে যে এই যে ধর্মগুলো আসছে এই ধর্মগুলো আসলে আমাদের ভালোর জন্যই আসছে শুধু ইসলাম ধর্ম নয় বৌদ্ধ খ্রিস্টান বা হিন্দু ধর্ম এই ধর্মগুলো আসার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে হ্যালো আমি প্রশ্নটা করছি যে আপনি কি বিষয়টা সম্পর্কে আপনার কি মতামত সেটা জানাতে আসছেন নাকি আপনার মতামতটাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে আসছেন যদি একটু শুনে নেন একটু শুনে নেন যদি মতা শুধু সেফ মতামত জানাতে এসে থাকেন তাহলে ভাই অনেকেরাই অনেক মতামত থাকতে পারে সেগুলো নিয়ে আমাদের কোনো হেডেক নেই কিন্তু আপনার যদি এখানে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে যদি একটা কথা বলতে হয় সেটা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে করার চেষ্টাটা আপনার করতে হবে এবং আমাদের সাথে যুক্তি তর্ক করতে হবে দেখাতে হবে আমাদেরকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে আপনার এই যে কথাটা যে মতামতটা দিয়েছেন সেটা যৌক্তিক কিনা তো আপনি যেটা বললেন যে ধর্মগুলো এসছে ভালো করার জন্য এটা কি আপনি বলতে চাচ্ছেন একটু আবার একটু বলেন তো আচ্ছা জিনিসটা হচ্ছে যে আমি যেটা বিলিভ করি যে মানুষকে ডোমিনেট করা যায় হচ্ছে জ্ঞান দিয়ে সো আমার ধারণা বৌদ্ধ ধর্মে যে আমাদের বা হিন্দু ধর্ম বা মুসলিম ধর্ম এদের যারা ছিলেন তারা হচ্ছে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন তারা আমাদের পাঁচজন মানুষের পাঁচ রকমের মতামত হয় ঠিক আছে তো আমরা এখন আমার মতামতটাই তো আমি আর পাঁচজন মানুষের উপর চাপাই দিতে পারি না তাই না এখন সবার সাথে আপনার মতামতটা অন্যের উপরে চাপা দেয় এটা কি একটা ভালো কাজ নাকি এটা একটা খারাপ কাজ মনে করেন একটা খারাপ কাজ মনে করেন যে আপনার আপনার একটা মতামত আছে এবং সেই মতামত মনে করেন ইসলামের কথাই আমরা ধরলাম যে মানুষ একটা মানুষ ভাবতে পারে যে মূর্তি পূজা করে সে সুখ পায় সে আনন্দ পায় সে মূর্তি পূজা করুক কিন্তু ইসলাম বলে মূর্তি পূজা করলে তাকে মেরে ফেলতে হবে হম সেটা হচ্ছে শিরক এটা শির শির হচ্ছে সর্বোচ্চ অপরাধ এমন কি একজন মানুষ মনে করেন যে ইসলাম মুসলিম পরিবারে জন্মাইছে সে ইসলাম পালন ইসলাম তার ভালো লাগে না হ্যাঁ তার কাছে মনে হয় যে আল্লাহ টাল্লা বইলা কিছু নাই ইসলাম তাকে বলতেছে সেই লোকটাকে মেরে ফেলতে হবে সেই লোকটাকে কতল করতে হবে ঠিক আছে এর কল্লা উড়াই দিতে হবে এখন এই জিনিসগুলা কি আপনার কাছে কোনোভাবেই ভালোর জন্য আসছে এই সিস্টেমটা ভালোর জন্য আসছে বলে মনে হয় নাকি এই সিস্টেমটা খারাপের জন্য আসছে মনে হয় আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে এরকম কিছু কিছু বিষয়ের জন্য কিন্তু আমি আসলে এখন আর নামাজ পড়ি না মানে আমি কিন্তু প্রথমে বলছি আমি আসলে নিজেও আসলে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে কনফিউজড কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে তারা যেসব বিষয়গুলো আপনার যে একটা ঢালো ভাই বলতেছেন যে আমাদের ধর্মগুলো খারাপ আমাদেরকে বিপরীত পথে পরিচালিত করেছে আসলে তা না তাদের তাদের থেকে অনেক ভালো জিনিস আছে যেটা আমাদেরকে নিতে হবে এমন একটা জিনিস আপনি বলবেন যেটা আমরা ধর্ম থেকে পাই কিন্তু আমাদের যুক্তি বুদ্ধি ব্যবহার করে সেই জিনিসটা আমরা কখনোই বের করতে পারতাম না কিন্তু শুধুমাত্র ধর্ম আমাদেরকে সেই জিনিসটা দিচ্ছে এই জন্য আমরা সেই জিনিসটা পেয়েছি এছাড়া আমাদের যুক্তি বুদ্ধি বিবেক ব্যবহার করে আমরা কখনোই সেটা বের করতে পারতাম না আপনি কি আপনার আমার প্রশ্নটা বুঝতে সাবলটন ভাই আপনি কি আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন সাবলটন ভাই জি আসিফ ভাই খুবই ক্লিয়ারলি আপনি বলেছেন আমার প্রশ্নটা কি সাবলটন ভাই আপনি আরেকবার একটু বলে দিবেন আসিফ ভাই আসিফ ভাই এর যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে আপনি এমন একটা জিনিস একটা ভালো জিনিসের উদাহরণ দেন যেটা শুধুমাত্র আমরা ধর্মতে পাই এবং অন্য কোনো জায়গায় আমরা পাই না বিকজ আপনি কিন্তু খুবই স্পেসিফিক্যালি বলেছেন যে আমাদের ভালো জিনিস ধর্ম থেকে নিতে হবে তার মানে এই ভালো জিনিসটা শুধুমাত্র ধর্মের মধ্যে দেন একটা জিনিসের এক্সাম্পল দেন যেটা ভালো জিনিসের যেটা শুধুমাত্র ধর্মের মধ্যে এক্সিস্ট করে যেটা আমাদের ধর্ম থেকে আমাদের নিতে হবে আমরা আমি অনেক ইসলামের বিষয়ে অনেক কিছু আমি মানি না বা মনে হয় না এটা সঠিক কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে বোরকা পড়াটা উচিত শুনেন মনে করেন পুরুষদের জন্য একটা ধর্ম একটা সিস্টেম করলো দশ ইঞ্চি ইটা বিচিতে বাইন্দা করতে হবে এটার কিন্তু সাবলটন ভাই এটা কিন্তু অনেক ভালো দিক আছে দেখেন যেই পুরুষের ধর্ষক হ্যাঁ যে পুরুষরা রাস্তাঘাটে ধর্ষণ করে মেয়েদের ওদের বিচিতে যদি দশ ইঞ্চি একটা ইটা বান্ধা থাকে অনেক সেই সেই টাইপের ধর্ষক মানে মানে বদমাইশ গুলা কিন্তু দশ ইঞ্চি ইটা নিয়ে ধর্ষণ করার মতো ইয়া পাবে না হ্যাঁ মনের ভেতরে যে আগ্রহ দেয় বিচিতে দশ ইঞ্চি ইটা জ্বলতেছে কেমনে সে দর্শন করবে হ্যাঁ দেখেন অনেক কিন্তু ধর্ষণের সংখ্যা কিন্তু অনেক কমে যেত আমি কিন্তু সাবলটন ভাই এই জিনিসটার একটা ভালো দিক আপনাকে দেখাইলাম যে সব পুরুষের বিচিতে যদি দশ ইঞ্চি একজন যদি ইচ্ছা নাও করে একজন মনে করে আমার ইচ্ছা নাই আমি দশ ইঞ্চি ইটা বাইন্দা ঘুরবো না আমার বিচিতে কিন্তু তারপরেও আমার বিচিতে ইটা বাইন্দা ঘুরতে হবে রাস্তায় হাঁটত
এতে যে ভালো দিকটা আমি দেখাইলাম সাবালটন ভাই কিছু ধর্ষণ কিন্তু কমে যাবে নাকি সাবালটন ভাই কি আমি কি ভুল বলতেছি না ঠিকই তো বলছেন কিছু ধর্ষণ তো অবশ্যই কমবে আচ্ছা এখন আপনি এবং এবং এই কিছু ধর্ষণ কিছু ধর্ষণ কমানোর জন্য আমরা সব পুরুষের সব পুরুষের ভিত্তিতে 10 ইঞ্চি এটা আমরা আমরা গোরানের ব্যবস্থা করব এইটা একটা উদাহরণ আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে মে মেদের বোরখা পরতে হবে বোরখা পরলে কি হবে বোরখা পরলে উনি বোরখা পরার ফজিলত নিয়ে আমাদেরকে ব্যাখ্যা করবেন নিশ্চয়ই আসিফ ভাই আমাদেরকে ব্যাখ্যা করবেন কিন্তু ওই এই উদাহরণ দুটো পাশাপাশি রেখে আমরা বিবেচনা করব ঠিক আছে সাবালটন ভাই शक्ति मैंने घुषि मारते घुषि खाया मानव इतिहास নারীরা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মতো একটা ভয়ঙ্কর পেইনফুল কাজ করে যে পেইনটা যদি আপনি এটা যদি এটা যদি আমি সাইন্টিফিক কোনো ইয়া দিতে পারবো না পেইনটা যে কি পরিমাণ সেটার একটা সাইন্টিফিক আমি মেজারমেন্ট আপনাদেরকে বলতে পারবো না কিন্তু এই বিষয়টা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এই রকমের এক্সট্রিম লেভেলের ব্যথা হাড্ডি একটা পুরুষের হাড্ডি ভাঙলে বা পুরুষের নুনু দিয়ে যদি বাচ্চাটা বাইরিত তার থেকেও এইটা হয়তো বেশি ব্যথা হয় আমি জানি না না এখন বলতে পারবেন না এখন বলতে পারবেন আমার কথা শেষ হওয়ার আগে সময় দিতে আমাকে না আপনি আপনি আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন না আমরা আপনাকে আমরা আপনাকে আমি আপনাকে সময় দিচ্ছি ভাই আপনি মনে করবেন না যে আপনি আমাকে সময় দিচ্ছেন আপনি আমার লাইভে যুক্ত হয়েছে আপনি আমার কথা আগে শুনে নেন ঠিক আছে আপনি বলছেন আমি তো শুনছি আগে শুনে নেন পুরোটা শুনে নেন পুরোটা শুনে নেন পুরোটা শুনে নেন আপনি একটা কথা বলেছেন পুরুষরা বেশি শক্তিশালী এটা নিয়ে অনেকক্ষণ এটা নিয়ে না এটা এই কথাটার উপরে আমার অনেকগুলো কথা আছে সেগুলো আগে শুনতে হবে তো সাবটন ভাই মেয়েরা হচ্ছে এই পেইনটা সহ্য করে যুগ যুগান্তর ধরে হাজার হাজার বছর ধরে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার মতো ব্যথাটা সহ্য করে আসতেছে এবং একটা বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পরে কিন্তু মেয়েরা বলতেছে না যে না আমি আর এই পেইনের ভিতরে দিয়ে আমি আর যাবো না অসম্ভব ন ন এই পেইনের ভিতরে দিয়ে আমি আর যেতে পারবো না এটা কিন্তু মেয়েরা কখন মেয়েরা বলতে বেশিরভাগ মেয়েরাই বলতেছে না মেয়েরা কিন্তু তারপরে বাচ্চা জন্ম দিয়ে যাচ্ছে এই যে আপনি আসিফ সাহেব আপনি যে যে মায়ের পেটের থেকে বেরিসেন এই পেট থেকে বাইরানোর সময় আপনার মা যে পরিমাণে কষ্ট সহ্য করছে সেই কষ্টের কাছে আপনার হাড্ডি গুলা গুড়া গুড়া করলে আমার মনে হয় না সেটার সাথে কম্পেয়ার কম্পেয়ার আপনি করতে পারতেন কারণ এটা একটা সিজন ও আচ্ছা সিজার এন্ড বেবি ঠিক আছে ঠিক আছে আপনার জন্য সেটা মানে ভিন্ন জিনিস কিন্তু আপনার মা যদি আরো বাচ্চা জন্ম দিয়ে থাকে বা অন্য কোনো মায়ের পেইন যদি আপনি নিজে নিজের চোখে দেখে থাকেন আমার বাচ্চাটা হইছে আমার বউ আমার সামনে সাথে ছিল আমি হাসপাতালে ছিলাম আমার হাবুয়ের হাত ধরা ছিলাম আমি জানি যে একটা মেয়ের কি পরিমাণে কষ্ট হয় যখন এই যে ইয়া ফাইটা যখন এর বাচ্চাটা বাইর হয় তখন যে কি পরিমাণ কষ্ট হয় সেটা আমি জানি এই কষ্টটা যুগ যুগান্তর ধরে মেয়েরা সহ্য করতেছে এরপরে যদি শুনতে হয় যে মেয়েরা শক্তিশালী কম এই রকমের মানে মানে একটা উদ্ভট কথা শোনার পরে আমার মাথায় কেন আকাশ ভাঙা পড়তেছে না সাবটন ভাই আমি তো বুঝতেছি না যে এই পরিমাণ কষ্ট যদি একটা পুরুষকে এই রকমের ছেঁচা কুত্তা ছেঁচা ছেঁচা হয় এই ব্যথাটা দেওয়া হয় তাহলে ওই ব্যাটায় দাঁড়ায় থাকতে পারবে কিনা আমার মনে হয় না ওই ব্যাটা দাঁড়ায় থাকতে পারবে এই ব্যথাটা মেয়েরা যুগ যুগান্তর ধরে সহ্য করতেছে এই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা যার যেই যাদের আছে তাদেরকে যদি আমরা বলি তারা শক্তিমত্তায় কম তাহলে তো এটা একটা মানে গাধার মতো কথা হবে এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা অবশ্যই মেয়েরা পুরুষের থেকে বেশি শক্তিশালী আমি বলতে চাচ্ছি অবশ্যই মেয়েরা পুরুষের থেকে বেশি শক্তিশালী কারণ মেয়েদের শারীরিক ভাবে মেয়েদের এই কষ্ট সহ্য করতে পারার ক্ষমতাটা পুরুষের থেকে অনেক গুণ বেশি থাকে দুই নম্বর পয়েন্ট এটা ছিল এক নম্বর পয়েন্ট গেল দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে শক্তি দিয়ে কি অধিকার নির্ণয় হয় শক্তি দিয়ে কোনো অবস্থাতেই অধিকারের সাথে শক্তির কোনো সম্পর্কই নেই তাহলে আমরা যদি শক্তি দিয়ে যদি অধিকার নির্ণয় হয় তাহলে আমাদের বলতে হবে ইসরায়েলের তো শক্তি বেশি ভাই হ্যাঁ তাহলে প্যালেস্টাইনের প্যালেস্টাইনের গুলারে মানে দমিত থাকতে হবে প্যালেস্টাইন গুলারে যা বলবে ইসরায়েলিরা যা বলবে তাই মানতে হবে তাহলে তো আমার একই সাথে বলতে হবে আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ওরা যেটা করবে সেটা করবি তোরা মুসলমানরা তোরা তোদেরকে যদি ন্যাংটা হয় নাচতে বলে তোরা ন্যাংটা হয় নাচবি কারণ হচ্ছে শক্তিশালী আমেরিকা শক্তিশালী শক্তি কারো শক্তিমত্তা যদি অধিকার নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় কারো 
শক্তি যদি অধিকার নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় তাহলে তো পৃথিবীতে জোর জার মূলক তার হবে এই যে মিয়ানমার যে রোহিঙ্গাদের কচি কটা করতেছে এই যে চীনে যে উইঘুর মুসলিম মুসলিমদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে এই যে কাশ্মীরে যে ভারত ভারতীয় সেনাবাহিনী কাশ্মীরে যে মুসলমানদেরকে কচু কাটা করতেছে মুসলমানদেরকে যে ছেচতেছে তাহলে তো সেগুলোও একই সাথে জাস্টিফাইড হয়ে যায় কারণ শক্তি বেশি শক্তি আমাদের শক্তি বেশি আমরা করবো আমরা যেরকম ওরা তোরা সেটা করবি তোদের শক্তি কম তোরা সেটা শুনবি তোরা সেটা মেনে চলবি এইভাবে যদি আমরা সমাজ গঠন করি আমরা কি সমাজটা এইভাবে গঠন করি সমাজ আমরা এইভাবে গঠন করি না তাহলে তো এরকম সমাজ হতো যে যার গায়ে শক্তি বেশি সে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট হবে সে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী হবে আর সে কিছু আইন বানাবে যাদের শক্তি কম সবাই সেই কথাটা মেনে চলতে হবে এইভাবে তো আমরা কোনো সভ্য সমাজ গঠন করি না আমাদের আইন কানুন বিচার ব্যবস্থা সেগুলো তৈরি হয় যুক্তি তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেই আমরা তো কার গায়ে শক্তি বেশি এটা তার এই জন্য গায়ে শক্তি বেশি থাকলে সে হচ্ছে গিয়ে লিডার হবে সে হচ্ছে গিয়ে হুকুম দিবে আর গায়ে শক্তি কম সেটা তো হচ্ছে গিয়ে জঙ্গলের শাসন হবে এটা তো মানুষের শাসন না এটা তো মানুষের ব্যবস্থা না সাপোর্ট ভাই আমার এই দুইটা পয়েন্ট যে এক নম্বর হচ্ছে মেয়েরা কিছুতেই শক্তি কম এটা আমরা কিছুতেই বলতে পারি না দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে শক্তি বেশি তো কি হচ্ছে শক্তি বেশি যদি হয়েও থাকে তাতেও তো এটার সাথে অধিকারের কোনো সম্পর্ক নাই রুলস সেট করার তো কোনো সম্পর্ক নাই সাপোর্ট ভাই আপনি কি আমার পয়েন্ট দুটা বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ দুইটা পয়েন্ট খুবই ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আসলে আসিফ সাহেব আপনি কি আমার পয়েন্ট দুটো বুঝতে পেরেছেন জি জি বুঝতে পারছি আমার পয়েন্ট দুটো বোঝাতে কোন জায়গায় কি কোনো সমস্যা আছে না 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 আমার পয়েন্টে কি আপনার কোনো জায়গায় কোনো বিরোধিতা আছে অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা চিন্তা করছেন সেটা হচ্ছে গ্লোবালি চিন্তা করছেন আমি বলতেছি যে আমাদের এটা হচ্ছে কমিউনিটি বেস যদি আমি সমাজে আমি একটা সমাজে বসবাস করতে চাই সাপোজ আমি সেই সমাজে হচ্ছে যার শক্তিটা বেশি সে কিন্তু আসলে ডোমিনেট করার ট্রাই করে সাপোজ আমি ছোটবেলা থেকে একটু দুর্বল ছিলাম যখন আমি বাইরে খেলতে যেতাম তখন আমি খেলতে মানে তাদের সাথে মারামারি লাগবে এটা হচ্ছে ন্যাচারালি তাদের সাথে মারামারি লাগবে কিন্তু আমি তো তাদের সাথে পারতাম না একটা সময় যে আমার বাবা আমার মা কি করলো যে তুই তো পারবি না মারামারি করতে বাসায় থাকতে বাইরে যাবি না এভাবে কিন্তু একটা সময় বুঝতে পারলাম যে আমার কমিউনিটিতে বাসতে হলে আমাকে সুকৌশলী হতে হবে যদি আমার দুর্বলতা থাকে আমার শারীরিক দুর্বলতা থাকে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে সুকৌশলী হতে হবে ঠিক আছে এখন আপনি বক্সিং করতে গেলে আপনার শরীরের শক্তি নেই আপনি চিন্তা করতে আপনি বোধ বুঝতে পারছেন না মনে করেন যে আমি রাস্তায় বের হইলাম তিনটা গুন্ডা মিলে আমার পিটাই দিল এরপর আমি আর ওই রাস্তায় যাবো না কিন্তু এইটা নিয়ে তো আমরা কথা বলছি না আমরা কথা বলছি যে কোনটা হওয়া উচিত ছিল ও আমরা একটা আদর্শ সমাজ নৈতিক সমাজ যৌক্তিক সমাজ কিভাবে গঠন করব কি যুক্তির উপর ভিত্তি করে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি আপনি এটা অবশ্যই বলতে পারেন যে ভাই আমাকে এলাকায় ক্রিকেট খেলতে গেলে যার শক্তি বেশি সেই তো ব্যাটিং করে আমার তো ব্যাটিং করতে দেয় না ভাই এটা সত্য কথা কথা সত্য কথা আপনার সাথে আমি দিমত করছি না যে হ্যাঁ আপনার এলাকায় ক্রিকেট খেলতে গেলে যা যেই পোলাটার শক্তি বেশি এই গিয়ে ব্যাটিং করবো আপনার বলিং করাবো বা ফিল্ডিং করাবো এটা তো ভাই সত্য কথা এটা তো আমরা অস্বীকার করার কিছু নাই কিন্তু আমরা আলোচনাটা করছি আমরা যে আদর্শ সমাজ গঠন করব বা যৌক্তিক সমাজ গঠন করব সেই সমাজে তো কার গায়ে শক্তি বেশি সেই ব্যাটিং করব এটা তো আমরা করতে দিতে পারবো না আমরা তো আইন কানুন বিচার ব্যবস্থা সমাজ কাঠামো এই রুলের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলবো না যে যার শক্তি বেশি এই ব্যাটিং করবো বাদ বাকি সবার ফিল্ডিং করা লাগবো এইটার উপর ভিত্তি করে তো আমরা সমাজ গঠন করবো না আমরা সমাজ গঠন করবো এইভাবে কোন সমাজ কি গঠন হয়েছে হ্যাঁ এইটার ভিত্তিতে আমরা সারা পৃথিবীর মানুষ সমাজ গঠন করার চেষ্টা করতেছি আমরা যদিও এরকমের সমাজ গঠন করতে পারতেছি না এবং কিন্তু আপনি কি বলতেছেন বুঝতেছেন না আপনি আপনার আপনার মনে হচ্ছে যে কথার পিঠে কথা বলতে পারলি খুব মানে ইয়া করতে পারছি আপনি আগে কথাটা বোঝেন আপনি আগে কথাটা বোঝেন কথাটা বোঝেন যে আমরা নানা ধরনের রুলস সেট করতেছি সমাজে যেমন ধরেন একটা হচ্ছে জেনেভা কনভেনশন একটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ এই জিনিসগুলো আমরা সেট করছি খুব বেশি দিন হয়নি সেট করছি কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো বিভিন্ন দেশে ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করতেছি এই যে ইসরায়েল যখন প্যালেস্টাইনের উপর আক্রমণ করতেছে বা ভারত যখন কাশ্মীরের উপর আক্রমণ করতেছে বা চীনে যখন উইঘুর মুসলিমদের উপর আক্রমণ হচ্ছে তখন সারা পৃথিবীর যারা মানবিক মানুষ আছে যারা হচ্ছে গিয়ে চিন্তাশীল মানুষ আছে হ্যাঁ তারা বলতেছে যে এটা অন্যায় হচ্ছে এই কাজটা বন্ধ করতে হবে জাতিসংখ্যের উপরে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে জাতিসংঘ তোমরা গিয়ে সেখানে বলো যে এই ওরা যেটা করতেছে সেটা অন্যায় করতেছে এটা করা যাবে না এখন আপনি যদি বলেন ভাই জাতিসংঘ তো কিছু করতে পারে না তাহলে ঠিকই আছে তাহলে ভাই কাশ্মীরের উপরে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনী কুত্তা ছাচা ছেঁচতেছে এটা ঠিকই আছে ভাই এইটা তো তাতে ঠিক হয়ে যায় না হ্যাঁ আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে আমরা ভারতীয় সরকারকে আমরা মানে একমত করা
আমরা তো বলতেছি যে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারি নাই হয়তো আমরা ফাইভ পার্সেন্ট পারছি বা টেন পার্সেন্ট পারছি আমরা সারা পৃথিবীতে বলতেছি যে মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতে হবে মেয়েদের শিক্ষার অধিকার দিতে হবে মেয়েদের ভোটের অধিকার দিতে হবে মেয়েদের বাইরে যাওয়ার অধিকার দিতে হবে মেয়েদের চাকরি বাকরি করার অধিকার দিতে হবে মেয়েদের নিজেদের ইচ্ছা মতো পোশাক করার অধিকার দিতে হবে তা এই জিনিসগুলো যদি আমরা করতে পারতাম করতে পারতেছি না আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে আমরা সব জায়গায় করতে পারতেছি না কিছু কিছু জায়গায় করতে পারতেছি এবং আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি সেটাকে আরো কিভাবে আরো আমরা বেটার করতে পারি আরো ভালোভাবে করতে পারি মেয়েরা যেন নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে মেয়েরা যেন অন্তত স্কুলে যেতে পারে পারতেছি না ভাই মানে আফগানিস্তানে কি হচ্ছে মেয়েদের মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে সেই স্কুলে তালেবানরা এসে বোমা মেয়েরা যাচ্ছে ওই তো মেয়ে মায়াগো তো আবার পড়ালেখা করার কি দরকার তোরা বাসায় হাড়ি ঠেলবি বাচ্চা পাতা করবি আর রান্না বান্না করবি তোকে তো পড়ালেখার কি দরকার এই কথা তালেবানরা বলতেছে আমরা তালেবানদের সাথে পারতেছি না সত্য কথা কিন্তু তার মানে তো এটা না যে তালেবানরা রাইট আমরা রং তা তো না আমরাই রাইট আমাদের কাজটাই একটা নৈতিক কাজ আমাদের কাজটাই হচ্ছে গিয়ে রাইট কাজ ওদের কাছে হচ্ছে একটা রং কাজ আমরা আমাদের সামর্থ্য নাই সব পৃথিবীতে সমস্ত খারাপ জিনিস বন্ধ করে দেওয়ার কিন্তু আমাদের সেই চেষ্টাটাই তো চালা যেতে হবে সাবটন ভাই আমার পয়েন্ট কি মানে কি বোঝা যাচ্ছে না নাকি আমার পয়েন্ট খুবই ইয়া লাগতেছে বলেন তো না আপনি তো খুবই ক্লিয়ারলি বলতেছেন আসিফ ভাই আসিফ সাহেব আপনি বলেন তো আমার পয়েন্ট কি আপনি বুঝতে পারতেছেন না নাকি জি আমি আপনার পয়েন্ট গুলো বুঝতে পারছি মানে আমার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে যে আমি আসলে বাস্তবতার ভিত্তিতে চিন্তা করি বেশি আর হচ্ছে যে যেহেতু আমি একটা আসলে এমন জায়গায় কমিউনিটিতে বসবাস করি যেখানে সবসময় একটা জ্ঞানজান থাকে বা আমি জানি এখানে ধর্মীয় উগ্রবাদ আছে প্লাস আছে খারাপ মানুষও আছে তাদের মধ্যে থেকে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখছি আসলে বাস্তবতার ভিত্তিতে আমার কোন কাজটা করা উচিত ঠিক আছে তো আমার বাস্তবতার ভিত্তিতে বাস্তবতার ভিত্তিতে আমি বুঝলাম না তো মনে করেন আপনি যদি এখন আফগানিস্তানে থাকতেন তাহলে বাস্তবতার ভিত্তিতে আপনি বলতেন মেয়েদের আর পড়ালেখা করার দরকার নেই এটা বলতেন আমি তো এখানে কৌশল হইতে হবে আমি তো এখানে পারবো না আসলে আমাকে কি বলতে হবে আসিফ ভাই একটা মানুষ কি বাস্তবতার সাপেক্ষে কি সিদ্ধান্ত নেবে সেটা তো তাদের তারা সিদ্ধান্ত নেবে তাদের জন্য আপনি নেবেন আপনার জন্য ইরানে আপনি চিন্তা করে দেখেন যে যে সব নারীরা তাদের হিজাব খুলে রাস্তার মধ্যে পুরাইছে তারা কি এই বিপদের ব্যাপারে জানতো না তারা তারা কি কৌশলিতা দেখায় না তারা তো সবকিছু বিবেচনা করে নিজেদের জন্য তারা একটা সিদ্ধান্ত নিছে এটা তাদের স্বাধীনতা এখন আপনি বলতেছেন যে তাদের স্বাধীনতা আপনি নির্ধারণ করবেন আচ্ছা এটা কিসের ভিত্তিতে যে অন্যদের স্বাধীনতা আপনি নির্ধারণ করার কে মানে মানে এই যে একটা 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 মেয়ের একটা মেয়ের তো এই অধিক একটা যে শুধু মেয়ের না যে কোনো মানুষের এই অধিকারটা থাকা উচিত যে সে কি পোশাক করবে আরেকজন তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না সে তার পছন্দ অনুসারে পোশাকটা করবে যতক্ষণ না অন্য আরেকজন মানুষের তাতে কোনো অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে আপনার একটা মেয়ে কি পোশাক করতেছে তাতে তো আমি দেখতেছি না আপনার কোনো অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে আমরা একটা যেই সমাজ চাই সেই সমাজে এই ব্যবস্থাটা চলবে যে আপনি তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন না বা আপনি তাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না সেও আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আপনারা যতক্ষণ প্রাপ্তবয়স্ক ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আপনি আরেকজনকে কন্ট্রোল করবেন না সেও আপনাকে কন্ট্রোল করবেন আপনি এই সমস্ত বিষয়ে স্বাধীন স্বাধীনতা এই স্বাধীন যে সমাজগুলা যে সমাজে এই স্বাধীনতাটা বেশি সেই সমাজ এই অধিকারটা বেশি মানুষের অধিকারটা বেশি সেই সমাজগুলা তো সবচেয়ে সভ্য সবচেয়ে শিক্ষিত সবচেয়ে উন্নত সমাজ আপনি কি ইউরোপে কোনোদিন গেছেন ভাই না আমি যাইনি ইউরোপে মনে করেন সুইডেন জার্মানি তারপরে নেদারল্যান্ড এই সমস্ত দেশে একটা মেয়ের উপরে তো গোর্খাটা কোন ইয়া না চাপাই দেওয়া হয় না তাই না এটা তো জানেন এই সমস্ত দেশের মেয়েরা কি এই যে পোশাক করার ব্যাপারে তো স্বাধীন তাই না হ্যাঁ এই সমস্ত দেশে মেয়েরা কি নিরাপদ নাকি অনিরাপদ আপনার বোনকে মনে করেন আপনার বোন পড়ালেখা করার জন্য নেদারল্যান্ডসের একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করার জন্য যাবে বা জার্মানির একটা ইউনিভার্সিটি জার্মানির হামবোল্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা ফিজিক্সের উপর পড়ালেখা করতে যাবে হ্যাঁ ভিসা পাওয়া গেছে স্কলারশিপও পাওয়া গেছে এবং আপনার বোন একই সাথে আরেকটা ভিসা পাইছে আফগানিস্তানে ওসামা বিন লাদেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করার সুযোগ পাওয়া গেছে হ্যাঁ এবং আপনি এখন বা পাকিস্তানে পাকিস্তানেও হতে পারে ঠিক আছে এখন আপনি বলেন তো যে আপনি কোন দেশে আপনার বোনকে পাঠাতে বেশি নিরাপদ বোধ করবেন মানে আপনি পাঠাবেন না আপনার বোন যাবে আপনি যখন ভাববেন যে আমার বোন এই দেশে গেছে কোন জায়গায় গেলে আপনার আপনার মনে হবে যে সেফ কোনো সমস্যা নাই ওয়েল আমি যদি পাঠাই তাহলে তিন জায়গাতেই পাঠাইতে পারবো কিন্তু যে দুই জায়গায় হচ্ছে যে নিয়ম সেই নিয়মের মধ্যে তাকে পাঠাবো তাহলে আমি ধারণা যে তাদের ইথিক্সের জায়গা থেকে তারা কিছু করবে না তারা সেখান থেকে সেফ আবার আপনি ইউরোপেতে যান সেখানে সে খোলামেলা চলতে পারবে সেখানে সেই ধরনের কমিউনিটি তাকে হ্যারাসমেন্ট করবে না হয়তো বা সেক্ষেত্রে সে ওইখানেও যেতে পারবে সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা কোথায় আপনি মানে আসলে কি বুঝতে পারছেন না নাকি আপনার মানে ইয়া করতে হবে দেখে বলতেছেন আমি তো জানি যে বাংলাদেশের নাইনটি
আমার ফ্যামিলির কেউ পাকিস্তানে যেত না আফগানিস্তানে যেত না বলতো অসম্ভব এই সমস্ত দেশে তো মেয়েদের কোনো স্বাধীনতাই নেই মেয়েদের কোনো অধিকারই নেই এই সমস্ত দেশে তো পরে লেখা করা কিভাবে করবে এই সমস্ত দেশে গিয়ে অসম্ভব আপনি কি ভাই বুঝে শুনে কথা বলছেন নাকি আপনার খালি কথা বলতে হবে তাই বলছেন না 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 এক্স্যাক্টলি আসলে কি হয়তো আমার অনেক নলেজ কম বাট আমি আসলে চিন্তা করি বা আপনার সাথে কথা বলে আসলে বোঝার চেষ্টা করি আমি কিন্তু আপনাদের নলেজ আপনি আপনার ফ্যামিলি যদি ভিসা পায় আপনার ফ্যামিলি যদি ভিসা পায় আফগানিস্তানে যাবেন না সুইডেনে যাবেন বলেন তো আচ্ছা নরমালি আমরা সুইডেনে যাব যেহেতু আমরা একটু উন্নত জীবনে আসার জন্য সুইডেনে যাব উন্নত মানে কি উন্নত বলতে কি বোঝাচ্ছেন বা আফগানিস্তান তো আমি আমি তো জানি আফগানিস্তান সবচেয়ে পৃথিবী সবচেয়ে উন্নত ওখানে তালেবান শাসন চলতেছে শরীয়তি শাসন একদম হ্যাঁ তাহলে আফগানিস্তানে যাব চোর চোর ধরলে হাত কেটে দেয় ভাই চোর ধরলে হাত কেটে দেয় ইসলাম ত্যাগ করলে কল্লা উড়াই দেয় মেয়েরা মানে বোরখা পরা একদম ওই তালেবানি বোরখা ছাড়া বাইরে গেলে রাস্তার ভিতরে বেত মারে समस्या সাপোজ এখন 10 জন মানুষের যদি আমার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা তাদের বিরক্তি বোধ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে তাদের ভাই 10 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিভাবে আপনার অধিকারটা যদি আপনার থাকে তাহলে 10 জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিভাবে এটা তো সম্ভব না আপনার যদি অধিকার থাকে তাতে আর কেউ কখনো কোথাও কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে না সাপোজ আমি এই জিনিসটা না আমি বুঝি না বুঝছেন যে মানে বিরাট সংখ্যক মুসলমান মনে করে যে একজন মানুষের যদি অধিকার থাকে তাইলে অন্য মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাপোজ ভাই আপনি বলেন তো যে একজন মানুষের যদি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে অন্য মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমি তো সেটাই বুঝতেছি না তাও আবার এটা হচ্ছে মানে পোশাক পরার অধিকার পোশাক একটা মানুষ পোশাক করছে সেটা নিয়ে অন্য মানুষ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এটা তো কোনো সেন্স আছে আমি আমি একটু বলি জাস্ট তাহলে তো তাহলে তাহলে তো ইউরোপের যে মানে আমি ইউরোপের মানে নাইট ক্লাবে ঘুরছি ঘুরি মাঝে মাঝে যাই মনে করেন রাত 3টার সময় আমি বাসা ফিরি মানে ডিসকো ডিসকো করে বাসা ফিরি যদি এখন করতে পারি না এখন বউ আছে এইজন্য করতে পারি না আগে করতাম বউ বিয়ে করার আগে করতাম আগে রাত 3টার সময় বাসা আসতাম আসার সময় দেখতাম যে ট্রেনে একটা মেয়ে হালকা জামা পরছে হ্যাঁ প্রায় ওইটারে বলতে পারেন যে কিছু পরেনি এরকমই এরকম একটা মেয়ে রাত 3টার সময় একা একা যাচ্ছে কেউ তার দিকে তাকে তাকাচ্ছেও না টাচ করছে না তাকে ধর্ষণ করতেছে না হ্যারাসও করতেছে না কিচ্ছু করতেছে না কেউ তার দিকে তাকাচ্ছেও না ইনফ্যাক্ট রাত 3টার সময় একটা মেয়ে নিরাপদ বোধ করে যে রাত 3টার সময় সে ডিসকো ক্লাবে যাবে সারা রাত নাইচা নাইচা 3টার সময় সে বাসায় যদি চায় সে আমি বলছি না তাকে যাইতেই হবে এটা কিন্তু আমি বলছি না আপনার বোন যদি না চায় না যাবে কিন্তু যদি সে চায় রাত 3টার সময় ডিসকোতে গিয়ে ছোট জামা কাপড় পরে ডিসকোতে গিয়ে নাইচা নাইচা রাত 3টার সময় বাসায় আসবে এবং সে নিরাপদে বাসায় আসবে আমরা চাই সেই রকম একটা সমাজ যে সমাজে একটা ছেলেও যে অধিকার পাবে একটা মেয়েও সেই অধিকারটা পাবে একই অধিকার লিঙ্গের ভিত্তিতে কখনো অধিকারের তারতম্য হবে না একটা ছেলে যদি রাত তিনটার সময় বাসায় আসতে পারে একটা মেয়েও নিরাপদে যেন বাসায় ফিরতে পারে তাকে যেন কেউ হ্যারাস না করার করার কোনো ইয়া নাই এখন এই যে মেয়েটা যে এই অধিকারটা পেল যে আমি যদি চাই রাত তিনটার সময় আমি ডিসকো ডিসকো করে বাসায় ফিরবো এতে আর কার অধিকার ক্ষুণ্ণ হচ্ছে বা আর কে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেন তো ভাই আচ্ছা এখন সাপোজ আমার বয়স 16 বছর এখন আমার একটা সেক্সুয়াল চাহিদা জন্ম নিল হঠাৎ করে আমি যদি একটা কোন এটা আপনার সমস্যা এটা আপনার সমস্যা এটা সমস্যা এটা হিউম্যান নেচার আপনার না এটা আপনার সমস্যা প্রতি আকর্ষণ হবে আপনার অবশ্যই আকর্ষণ হবে আমারও হয় একটা মেয়েরও হবে একটা ছেলেরও হবে একটা মেয়েরও হবে এখন যদি না না এখন যদি একটা মেয়ে যদি এই যুক্তিটা দেয় আমার জন্ম নিবে মেয়ে যদি এই যুক্তিটা দেয় যে আমার তো আকর্ষণ হচ্ছে আমার তো 16 বছর বয়স হয়ে গেছে একটা ছেলের দেখলে তো আমার আকর্ষণ হচ্ছে ভাই তাইলে ছেলেদের ভিত্তিতে দশ ইঞ্চি ইটা বাইন্দা ঘুরাবো আমি হ্যাঁ যেন ছেলেদের এই যে ছেলেদের ইয়া যেন দেখা না যায় হ্যাঁ প্যান্টের উপর দিয়ে যেন উঁচু জায়গাটা দেখা না যায় এই জন্য ওই জায়গায় একটা ইটা বাইন্দা করতে হবে এটা কি একটা মেয়ে দাবি করতে পারে उद्भव घटले আমরা তো মানে কুত্তা না ভাদ্র মাসে কুত্তা না হ্যাঁ মানে আপনি কে আসিফ আসিফ সাহেব আপনি কি নিজেকে কি মনে করেন সেটা তো আমি জানি না আসলে কিন্তু আমি নিজেকে ভাদ্র মাসের পাগলা কুত্তা হ্যাঁ মনে করি না যে ভাদ্র মাসে আমার মানে মাথা এমনই নষ্ট হইছে যে মেয়ে দেখলে এখন আমার সব বেরিয়ে যাবে হ্যাঁ প্যান্ট পন্ট আন্ডার প্যান্ট আমার নষ্ট হয়ে যাবে এরকম আমি নিজেকে ভাবি না ভাই হ্যাঁ আমি মনে করি আমারও যদি জন্য চাহিদা থাকে একটা মেয়েরও জন্য চাহিদা থাকবে আমার যদি একটা ছেলেকে দেখলে মেয়েকে দেখলে ভালো লাগে একটা মেয়েরও একটা ছেলেকে দেখলে ভালো লাগতে পারে ইনফ্যাক্ট অনেক অনেক ছেলেরও আছে যাদেরকে ছেলেকে দেখলে ভালো লাগতে পারে অনেক মেয়ে আছে যাদের মেয়ে দেখলে মেয়েদেরকে দেখলে ভালো লাগতে পারে এই ভালো লাগাটা খুবই ন্যাচারাল বিষয় এর ভিতরে কোনো
বা সেই মেয়েটার কি যায় আসে লাইক জাস্ট বিকজ আপনার জন্য আকর্ষণ আসছে সেই মেয়েটা কি করবে সেই মেয়েটা কি এখন মানে দায় মানে দায় মানে আপনার আপনার সেই অর্গাজম করার জন্য এখন সে বসে আছে মানে সে দায়বদ্ধ এই সেই মেয়েটা হচ্ছে দায়বদ্ধ আপনার আরে কত সোনা মানিক আসিফ সাহেব ওনার খালি যৌন আকর্ষণ দেখে ভাই সে দায় দেখলে এই দেখলে খালি মে দেখলে খালি ভাই আপনার যৌন আকর্ষণ দেখে ওনার খালি মাথা ঠিক থাকে না হ্যাঁ আপনার খালি বাথরুমে যেতে পুরো যেতে বাথরুমে যেতে পুরো মাথা ঠিক থাকে না আমি আসলে আপনার সাথে লজিক চেষ্টা করতেছি আপনার সাথে সিং করা কিন্তু এই দায়বদ্ধতা তো ওই মেটার না ওই মেটার কি যায় আপনার কি হইলো না হইলো তাদের ওই মেটার কি ওই মেটা কেন বোরখা করে আমার তার কি আমার বিষয়টা বোঝা উচিত না যেহেতু আমার এটা আপনি তো আপনি আপনি বললেন এটা তো একটা ন্যাচারাল জিনিস এটা মানুষের মধ্যে হয় এটা তো কোনো একটা বিগ ডিল না এন্ড আপনি নিজেও বলছেন যে সে আপনার সে মানে দায়বদ্ধ না যে আপনার যে যৌন আকর্ষণ হচ্ছে সেটার জন্য সে রেসপন্সিবল না সো এটা তো ন্যাচারাল জিনিস সো আপনার যৌন আকর্ষণের জন্য কেন তার নিজের সিদ্ধান্ত বা নিজের পোশাক পরিধানটা তার চেঞ্জ করতে হবে মানে মানে নিজেই বলতেছেন যে সে রেসপন্সিবল না মানে সাবটার ভাই চিন্তা করে দেখেন উনি ভাবতেছে যে আমার ভাই খারাপ যায় ভাই আমার তো ভাই ঠিক থাকে না ভাই হুশ থাকে না হ্যাঁ আমার মাথা ঠিক থাকে না ভাই মেয়ে দেখলে ভাই মাথা ঠিক থাকে না না এইটা বলিনি এই জন্য পৃথিবীর এই জন্য পৃথিবীর সমস্ত মেয়েদেরকে ঢাকাটুইকা মানে খুব সামলা সামলা ঘরের ভিতরে থাকতে হবে কয়েকদিন পরে উনি বলবে যে ভাই মেয়েদের বোরখা দেখলে আমার খারাপ যায় ভাই আমি কি করব ভাই তাহলে তখন মেয়েরা বলবে মেয়েরা তখন বলবে আচ্ছা ঠিক আছে এই আসিফ ভাই সাহেবের তো আমাদের বোরখা দেখলে ভাই খারাপ যায় আমি কি করার আছে আমার বাসাতেই থাকি আমরা ঘরে থেকে বেরবো না ভাই আমি আমি আপনার কথা বলছি না আমি আপনার কথা বলছি না আপনি ধরেন কোন একটা মুমিন এসে বললো কালকে হ্যাঁ আপনার যুক্তি ব্যবহার করি আরেক মুমিন এসে বললো ভাই আমার তো বোরখা দেখলে খারাপ যায় আমি কি করব ভাই হ্যাঁ আমার তো ভাই মাথা ঠিক থাকে না আমার তো ভাত্র মাসের কুত্তার মতো খালি ইয়া করতে সহবত করতে মন চায় আমি কি করব ভাই তখন তাকে সে যদি বলে মেয়েদের কিন্তু এটা বোঝা উচিত না যে আমার যে খারাপ যাচ্ছে আমার যে মানে মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা কি মেয়েদের বোঝা উচিত না তখন মেয়েরা কি আপনাদেরকে বুঝা তখন কি তারা ঘরে বসে থাকবে না তারা তো অবশ্যই ঘরে বসে থাকবে না মানে জিনিসটা হচ্ছে যে আমি যে আরেক আরেক মুমিন এসে বলবে ভাই আরেক আরেক মুমিন এসে বলবে ভাই এটা কি তৈরি হবে আরেক আরেক মুমিন এসে বলবে আরেক মুমিন এসে বলবে ভাই হ্যাঁ যেটা আপনি নিজেই বলছেন ন্যাচারাল যেটা আপনি নিজেই বলছেন হিউম্যান নেচার এটা আমি আমি সরি আপনি বলছেন যে সেই মেটা মানে দায়বদ্ধ না আপনি দায়বদ্ধ না আমি তো একটা জিনিস বলছি আলোচনা করলাম খুব হইছে সেটার জন্য সেই মেটা দায়বদ্ধ না দায়বদ্ধ আমি তো বলছি এই জিনিসটা ন্যাচারাল সো হোয়াট যদি দায়বদ্ধ না থাকে আপনার কি বাধ্য করার কথা আপনার যে তাকে যে বাধ্য করবেন বোরখা পরতে আপনি আমি তো বলি নাই তাকে বাধ্য করতেছি আমি তাকে একটু বলতেছি যে আপনি सपोज আমি আমার চাচা মেয়ে কে আপনি चरित्र नष्ट हो जाए थे चिंता मायर 
অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই যে বাংলাদেশে দেখেন অনেক পরিমাণে ধর্ষণ হয় হ্যাঁ এই ধর্ষণ হওয়ার পরে আপনাদের চিন্তা ভাবনা কিন্তু বিকৃত হয়ে যায় বিকৃত চিন্তা ভাবনা করে যদি ধর্ষণ হয় তাহলে তো এটা বিকৃত চিন্তা ভাবনা যে বিকৃত ভাবে চিন্তা করতেছে তার দোষ তার উপরে দায় মানে উনি এখানে তো তাহলে তো আপনি যে সলিউশন করতেছেন যে নারীদেরকে বোরখা পরা এটা তো কোন ইন্ডাস্ট্রি থেকে কোন ইন্ডাস্ট্রি থেকে কোন দেখতেছে বা হিন্দি আসলে আইটেম থেকে দেখতেছে সেখান থেকে সে চিন্তা করতেছে যে মেয়েরা বাংলা কুত্তাটাকে ভাই মেয়েরা মেয়েরা কি রকম পর্নের মধ্যে কি শেখায় যে কিভাবে ধর্ষণ করতে হয় যে নারীদেরকে অনুমতি ছাড়া তাদেরকে এত ধর্ষণ করতে হয় সারা একটা ফ্যান্টাসির মধ্যে চলে যায় फैंटासिटार मानेबाद मारते जमा মানে দর্শন করে ফেলছেন এরকম কি ঘটছে আপনার ফ্যামিলিতে না ওয়াও কেন ঘটেনি আপনি তো বলতেছেন যে আপনি তো কন্ট্রোল করতে পারেন না আপনি দেখলেই আপনার আপনার কন্ট্রোল হারায় যায় আপনি তো সেটা বলতেছেন আমাদেরকে যে ছেলেদের নাকি আমার তো ভাই হারায় না আমি তো অনেক নগ্ন নারীকে দেখছি জীবনে অনেক সুন্দর মানে বডি তাদেরকে দেখে আমি প্রশংসা করছি অনেকের প্রশংসা করছি তোমার ইয়া অনেক সুন্দর বডি অনেক সুন্দর ভেরি দুর্দান্ত সুন্দর ফিগার কিন্তু আমার তো কখনো এরকম ঘটেনি এই এই জীবনে আমার কখনো এরকম ঘটে নাই যে আমি তার কনসেন্ট ছাড়া তার কি তার শরীরে হাত দিছি এটা তো এই জীবনে ঘটেনি जिज्ञेसा मानसिक समाज मेटारे 
আমি দেখলাম আমার পাশে পাশে মাদ্রাসার ছাত্রটা মাদ্রাসার লোকটা ছাত্র না সে মাদ্রাসা থেকে একটু বড়ই এত ছোট না আসলে তার প্যান্ট ভিজে গেছে এবং সাদা পাঞ্জাবি পাজামা তো এটা বোঝা যাচ্ছে যে তার তার যে জায়গা মতো ভিজে গেছে সেই জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে দেখেই বোঝা যাচ্ছে এবং গন্ধ আসতেছে গন্ধ বের হয়েছে আমি তো মানে ঘেন্নায় সাথে সাথে নেমে গেছি এই যে এই ছেলেটা আমি বুঝতে পারছি এই ছেলেটা সারা জীবন তো কোনো মেয়ে দেখে নেই কোনো মেয়ের সাথে পরিচয় হয়নি কোনো মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়নি হ্যাঁ একটা মেয়ের কখনো হাত ধরে নেই একটা মেয়ের সাথে কখনো খেলে নেই সে সারা জীবন পড়ছে হচ্ছে একটা বদ্ধ একটা মাদ্রাসাতে এবং এ এই রকমের অবস্থাতে এমন একটা পরিস্থিতিতে সে চলে গেছে মেয়েদেরকে সে আর সাধারণ মানুষ ভাবতেছে না মেয়েদেরকে সে ভাবতেছে একটা যৌন বস্তু মেয়েদেরকে একটা যৌন বস্তু ভাবাটা মেয়েদেরকে একটা সেক্স অবজেক্ট ভাবাটা এইটা তার মাথায় এমন ভাবে গেথে গেছে যে এখন মেয়ের একটা মেয়ের একটু চুল একটু কোমর একটু মানে শাড়ি একটু কণ্ঠস্বর শুনলে তার হয়ে যায় তার বাইরে হয়ে যায় সে আর আটকেতে পারে না হ্যাঁ এই জিনিসটার মূল কারণ হচ্ছে তার ছোটবেলার শিক্ষা তার ছোটবেলার বেড়ে ওঠা ইউরোপের সমাজে এই জিনিসগুলো ঘটে না এই সমাজে একটা ছেলেও যা মেয়তা একই সাথে স্কুলে যায় মারামারি করে দশটা দশটি ঘুষে ঘুষি করে আমার ছেলে একটা মেয়ের সাথে সেদিন মারামারি করে বাসা আসছে হ্যাঁ কিটাতে একটা মেয়ের সাথে খুব ফাটাফাটি করে বাসা আসছে সে জানে সে এখন এটা এটা জানেও না যে একটা মেয়ে যে আলাদা এই জিনিসটা জানেও না এখন সে আরো দশ বছর পরেও সে এটা বুঝতে পারবে না যে একটা মেয়ে যে আলাদা সেটা বুঝতে পারবে না যখন তার ভিতরে এই যৌন চাহিদাটা তৈরি হবে তার তখন মনে হবে যে হ্যাঁ উই ক্ষেত্রে উই সাপেক্ষে তখন সে বুঝতে পারবে যে উইটার জন্য তার একজন মানুষকে বেছে নিতে হবে যার সাথে সে এই যৌন কর্মটা করা যাবে বা কাউকে কিস করা যাবে কাউকে ভালোবাসা যাবে কারোর সাথে প্রেম করা যাবে এই জিনিসটা যখন তার মনে গ্রো করবে তখন সে বুঝতে পারবে তখন বুঝতে পারলো সেটা ভালোভাবে বুঝতে পারবে এটা যে কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে তার এই জিনিসটা হবে না হ্যাঁ স্পেসিফিকলি তার যে পছন্দের মানুষ সে তার তাদের সাথে সে সেটা করতে করবে আমি এটা জানি কিন্তু আপনি যে সমাজে বসবাস করছেন ভাই আপনি যে সমাজে বেড়ে উঠছেন সেই সমাজে যেই ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থার ভিতরেই গলদ হচ্ছে সেইখানে যে আপনাদেরকে ছোটবেলা থেকে ছেলে মেয়ে এমনভাবে আলাদা করে এমনভাবে সেপারেট করে এমনভাবে আপনাদের ভিতরে এই জিনিসটা ঢুকাই দিচ্ছে যে আপনি নিজে চিন্তা করে দেখেন যে একটা বয়স স্কুলে বা ছেলেদের প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু থাকে হিন্দি সিনেমার নায়িকা কোনটার কোমর কত ইঞ্চি কোনটার কোন জায়গাটা কতটুক এই জিনিসটা থাকে মূল আলোচ্য বিষয় তারা আর কোনো বিষয় আলোচনা সাধারণত করে না আমি অন্তত দেখি নাই ঠিক আছে এবং তাদের যখন তারা যখন একটা মেয়েকে দেখে তখন তাদের হইয়া যায় ভাই এইটা হচ্ছে খুবই বড় সমস্যা এই সমস্যার সমাধানের জন্য ছেলে মেয়ের যে পার্থক্যটা সেই পার্থক্যটা মিটাইতে হবে আপনি পার্থক্যটা আরো বড় করতে করার পরামর্শ দিচ্ছেন যে আরো মধ্যে আরো একটা ডিভিশন তৈরি হোক কেউ কাউকে নাই দেখুক একেবারে না দেখুক হ্যাঁ এতে এটা আপনি যে কাজটা করতেছেন আপনি সাইকোলজির বই পড়েন সাইকোলজির বই পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন এই জিনিসগুলা যে দূরত্ব যত বাড়বে যত একজন আরেকজনকে অন্য গ্রহের অন্য কিছু অপর ভাববে আদার্স ভাববে যত মানুষ অন্যদেরকে আদার্স ভাববে তত তাদের ভিতরে ঘৃণা তাদের তাদের বিষয় তাদেরকে তাদের সম্পর্কে অবজেক্টিফিকেশন এই জিনিসগুলো তত বৃদ্ধি পায় এই জিনিসগুলো যে কোনো সমাজ বিজ্ঞানের বই পড়লে বা যে কোনো সাইকোলজির বই পড়লে আপনি জানতে পারতেন কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু এই জিনিসগুলোর পড়ালেখা নাই আপনারা মনে করেন যে আরও দূরত্ব তৈরি হইলে আরও বদ্ধ করলে আরও কন্ট্রোল করলে সমস্যার সমাধান হবে না এতে আরও সমস্যা বেড়ে যাবে ওকে আমি একটু বলি সাপোজ আমার আঠারো বছর বয়স আমি আমার এই সমাজে এখন সবাই ফ্রি আমি ছেলে মেয়ে এখন কোনো একটা মেয়ের সাথে আমি সেক্স করলাম হ্যাঁ তাকে পটায় পটায় যেভাবে করলাম করার পর আমি তাকে বললাম আমি তোমার সাথে থাকবো আমার তোমাকে ভালো লাগে অথচ সেই মেয়েটা প্ল্যান করছে আমাকে নিয়ে সারা জীবন থাকবে অথচ একটা সময় আমি তার সাথে চিট করলাম এটাকে সে ভাবতেছে তার নেগেটিভ হিসেবে নিলো যে আমার সময় চিট কীভাবে হলো এটা চিট কীভাবে হলো এটা চিট কীভাবে হলো মানে আপনি আমি তোমার সাথে সারা জীবন থাকবো তোমাকে ভালোবাসি তোমাকে আমার অনেক ভালো লাগে সো কিন্তু তারপর আমি কি করলাম রুম ডেট করে তার সাথে আমি বললাম আমি তোমার সাথে থাকবো আমার তোমাকে ভালো লাগে না এখন সেটা নিয়ে তো সে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু সে তো প্ল্যান করছে আমার সাথে সাজগুলো থাকবে আমাদের সমাজে কিন্তু দেখেন অনেক জায়গায় ব্রেক আপ হয় ব্রেক আপ হওয়ার পরে কিন্তু ম্যাক্সিম ছেলে মেয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায় এবং তার একটা সময় সম্পর্কের মধ্যে তো বিয়ে হলো তো হতে পারে বিয়ে হওয়ার পরে মানে জামাই মনে করলো যে না আইমের সাথে থাকবো না তেলে তালাক দিয়ে দিল তেলে মানে এটা কি এটা কি বুঝলাম না তো এটা কোনো পয়েন্ট হইলো না জীবন নিয়ে যে ডিসিশন নিবে এটা তো তাদের সিদ্ধান্ত এই ঠিক অথবা ভুল এইটা জেনে তারা সেই ডিসিশনটা নেয় এইটা জেনে
অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাইফে কিন্তু একজন মেন্টর দরকার হয় হ্যাঁ আমরা ভুল করলে অনেক সময় আমাদের লাইফে মেন্টর আপনাদের দরকার আপনাদের দরকার আমার কোনো দরকার নাই মেন্টরের আপনার মত আপনার মত যেমন মানুষ আছে অনেক কিছু শিখিনা এই ব্যক্তিগত কথা কথা দেখেন এটা গালি মানুষ থাকা আর মেন্টর থাকা দুটো একই জিনিস না ভাই আপনার মত মানুষ যারা আছেন তাদের হয়তো মানে একজন সব সময় একজন লাগে যে ভাই আমি তো বুঝি না ভাই আমার তো মাথা গিলো নাই আমি তো কিছু বুঝি না ভাই আমি কারে কারে চুমু দিয়ে আমার ভাল লাগবে এটা আমি বুঝি না ভাই সাবটন ভাই আমি না কারে চুমু দিলে আমার ভাল লাগবে আমি বুঝতেছি না ভাই সাবটন ভাই আপনি একটু কয় দেন তো ভাই আমার কি আমি আমি সিনিয়র সফটওয়্যার বাকি আমার জুনিয়র দের সফটওয়্যার গাইডলাইন দিই তারা কিন্তু ভুল আসিফ স্যার আসিফ স্যার একটু নিজেকে মিউট রাখেন সাবটন ভাই আপনি তো বুঝতেছি না ভাই কারে চুমু দিলে যে আমার ভাল লাগবে এটা ভাই আমি বুঝতেছি না সাবটন ভাই আপনি একটু আমারে কয় দেন তো ভাই আমি কারে চুমু দিব বলেন তো ভাই মানে এই তো কথা হইলো মানে কোন মেয়ে দেখলে আমার ভাল লাগবে কোন মেয়ের হাত ধরলে আমার মানে ভাল লাগবে কোন মেয়ের চুমা দিলে আমার ভাল লাগবে কোন মেয়ের সাথে প্রেম করলে আমার ভাল লাগবে এটা আমার মেন্টর সাবটন ভাই আমার কয় দিব তখন আমি তার সাথে সে আমাকে একটা গাইডলাইন দিতে পারে ওয়া ভাই ফ্যান্টাস্টিক আমি আমি কেন আমি কেন গাইডলাইন দিব যে কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আসিফ ভাই আপনার ওই কথা যে আপনি আমাকে বুঝাছেন আমি আপনার আসিফ ভাই কি ভাল লাগবে কোন মেয়ের কোন বৈশিষ্ট্য ভাল লাগবে এটা তো আসিফ ভাই তো বলবে আমি কে বলার যে আসিফ ভাই কোন জিনিসটা মানে প্রতি আকর্ষিত হবে সিরিয়াসলি ভাই আমি আপনি বলতেছেন আকর্ষণের ক্ষেত্রে আমার একটা গাইডলাইন দিতে হবে ভাই আমি তো সমকামী আমি তো কখনো মানে স্ট্রেইট কি গাইডলাইন তো আমি দিব না আসিফ ভাই তো স্ট্রেইট আমি কিভাবে তাকে করে গাইডলাইন দিব অ্যাকচুয়ালি আমি হয়তো বুঝাইতে পারি না আমি सपोज আমি একটা মেয়েকে চিট করছি সেই মেয়ে আমাকে নিয়ে এখনো ভাবে হ্যাঁ এই যে তার সাথে যে মেয়ে আছে আমার সমস্যা হয় না এরকম তো হয় প্রত্যেকটা জিনিস এরকম হয় এটা তো বিয়ের ক্ষেত্রে হয় সম্পর্ক এটা তো বিয়ের আমাদের টপিক যে বোরখা এই বোরখার সাথে এই পয়েন্টটা কিভাবে সম্পর্কিত এটা হচ্ছে আপনি যে ঘুরেতে ঘুরেতে এত দূর নিয়ে আসেন যদি আপনি অনেক গুরুত্ব দিয়ে ঘুরেতে যান তাহলে আমাদের কথা ছিল পোশাক নিয়ে পোশাক থেকে এখানে আপনি এই পয়েন্টটা আপনি সাবটন ভাই সাবটন ভাই আমি তো এটা বুঝলাম না মনে করেন ক্যাটরিনা কাইফ তো আমার খুব ভালো লাগে ভাই কিন্তু ক্যাটরিনা কাইফ না আমারে চিনিই না ভাই আমার না খুব কষ্ট লাগে ভাই এন্ড ভাই আমি কি কি করব না সাবটন ভাই কোন তো দেখি কোন ক্যাটরিনা কাইফরে ধরে আনতে হবে হ্যাঁ আমি কি ক্যাটরিনা কাইফরে ধরে আনতে হবে নাকি ক্যাটরিনা কাইফরে বা ধরেন মনিকা বেলুচি আমি তো ভাই বিরাট ফ্যান মনিকা বেলুচি বুঝছেন আমার তো তারে দেখলি আমার মানে মাথা কথা পুরো আউলা হয়ে যায় হ্যাঁ মানে মানে সেই রকম একটা সুন্দরী মহিলা মানে তা সে হচ্ছে আমার দৃষ্টিতে পারফেক্ট বিউটি হ্যাঁ মনিকা বেলুচি তারে আমি এত ভালোবাসি কিন্তু দেখেন হ্যাঁ আমারে চিনি না দেখেন অবস্থা চিন্তা করছেন অবস্থাটা আসিফ ভাই আমি আপনাকে বলি যে এই পৃথিবীর মধ্যে কোটি কোটি মানুষ সম্পর্কের মধ্যে জড়ায় কিছু সময় সম্পর্ক টিকে কিছু সময় সম্পর্ক টিকে না দ্যাটস লাইফ সত্যি কথা বলছেন সে মনে করছে যে আসিফ ভাইকে মনিকা বেলুচি বিয়ে করবে আন্তরিক ভাবে মনিকা বেলুচি এটা বিশ্বাস করতে যে আসলেই ভালোবাসে বাট দেন ফর এনি রিজন তার মন পাল্টাইলো ভালোবাসাটা থাকলো না আসিফ ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক আর রাখতে চাইলো না এটা কি হইতে পারে না এটা কি হওয়া সম্ভব না মানুষের মধ্যে এই ফিলিং চেঞ্জ তো আসতেই পারে ফিলিং চেঞ্জ করার পরে আমি কেন আনহ্যাপি হয়ে বাধ্য হয়ে একটা সম্পর্কের মধ্যে থাকবো আমি আমার ভাইফ যদি কালকে মনে করে যে সে আর আমাকে আমার প্রতি তার ভালোবাসাটা নাই নষ্ট হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে আমার অবশ্যই খারাপ লাগবে অবশ্যই আমি খুবই কষ্ট পাবো কিন্তু আমি তো এটা মেনে নিব যে হ্যাঁ ওর ওরও তো একটা লাইফ আছে ওর যার যাকে ও ভালোবাস ভালোবাসে এরকম একজন মানুষের সাথে ওর থাকা উচিত যাকে ও ভালোবাসে জোর করে আমি কি তখন বলবো যে তুমি তো আমারে বলছিলা তো দশ বছর আগে আমারে বলছিলা আমার সাথে সারা জীবন থাকবা এখন তো থাকতে হবে আমি কি এটা বইলা তাকে জোর করে বেঁধে রাখবো নাকি এটা কি কোনো সেন্সিবল কথাবার্তা কিনা রেসপন্সিবল এগুলা জিনিসটা কি থাকতে হবে না আপনার ভিতরে আপনি <laughs> 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 
একজনের মানুষের ভালোবাসা নাই এই জিনিস আমার কারোর প্রতি ভালোবাসা নাই এটা বলাতে যদি ওই পক্ষ সিসেট করে এটার জন্য তো আমি দায়ী না ভাই এটার জন্য তার যদি এই সমস্যা থাকে তাহলে সে একজন ভালো সাইকোলজিস্টের কাছে গিয়ে সেই জিনিসটা দেখাবে যে আমি আর তো আমার তো খালি ভালো খালি ভাই সিসেট করতে ইচ্ছা করে এটা বলে সরকারি একটা মেসেজ দেব আপনাদের সুইসাইড থেকে রক্ষা করার জন্য আসিফ ভাই আপনাদের সুইসাইড আপনাদের সুইসাইড থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো মানুষের এটা ঠেকা পড়ে নাই যে তারা হচ্ছে কোনো ভালোবাসা নাই এবং আপনার সাথে সম্পর্কে মানে চড়া দেয়া अपहरणी <laughs> এইটা তো আর আপনি আমার সাথে কমিটমেন্ট করলেন না যে তোমার কিনে নিয়ে দিলাম তোমাকে আমি সাজন ভালো সুরা তোমাকে আমি এত টাকা দিব আমি কমিট ওইটা ওই ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে তার প্রতি একটা প্রতিশোধ ইসপিহা কাজ করতে পারে কিন্তু আপনি আমাকে ইমোশনালি আমার প্রতি একটা কমিটমেন্ট করলেন বাট আমি আপনার প্রতি কমিটমেন্ট করি আপনি আসিফ ভাই অ্যাকচুয়ালি আমাকে কমিটমেন্ট করেছেন যে আমাকে সেই কিডনি দিবেন ধরেন আসিফ ভাই অ্যাকচুয়ালি আমাকে কমিটমেন্ট দিয়েছে যে আমাকে কিডনি দিবে আমার জীবন বাঁচাবে বাট দেন পরবর্তীতে আসিফ ভাই জানতে পারলো যে না যে সার্জারির মধ্যে কিছু রিস্ক আছে সে হচ্ছে ওই রিস্কটা নিতে চাইছে না সে তার মাইন্ড চেঞ্জ করলো বা রিস্ক নাই যেই কারণেই হোক সে তার মাইন্ড চেঞ্জ করলো আমার কি এই অধিকারটা আছে যে আসিফ ভাইয়ের সম্মতির বিরুদ্ধে তাকে অপহরণ করে তার কিডনিটা তার শরীর থেকে বের করে আমার শরীরে ঢুকানো আসিফ ভাই ধরেন অ্যাকচুয়ালি কমিটমেন্ট দিলো আমাকে দেন সে তার মন পাল্টাইলো তার সম্মতির বিরুদ্ধে কি তাকে আমি আক্রমণ করে নিতে পারবো मन भाई जिज्ञेस যে বিচারককে যদি আমি দেখাইতে পারি যে অমুক মেয়ে আমার সাথে কমিটমেন্ট করছিল সারা জীবন থাকবো এন্ড তালাক দিতে চাইতাছে আমি তো তালাক দেব না আমার সাথে থাকুন লাগবো এটা বললে বিচারক বলবে যে হ্যাঁ তোমরা সারা জীবন থাকবে এরকম কখনো হয় আপনি দেখুন উইল করে দেন দলিলে যে বা 50 টাকা স্ট্যাম্পে যে আমি থাকবো সারা জীবন তাহলে তো আপনি বাধ্য सपोज আমি একটা জমি উইল করে দিলাম একজন তখন 10 টাকা সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি আপনি লিখিত দেন তাহলে তো আপনি বাধ্য না সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনি যদি লিখিত দেন তারপর আপনি বাধ্য না ভাই আমার মনে হয় যথেষ্ট কথা হইছে আপনার 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 মানে যেই আপনি যে একটা উদাহরণ দিয়েছেন ধর্মের একটা ভালো দিক शरीर মানে 1400 বছর আগে কি সকালে উঠতো না আর কেউ জানতো না যে সকালে উঠলে মানে অল্প খাইতে হবে অল্প খাওয়াটা হলে মোহাম্মদ মোহাম্মদ তো কোনো জ্ঞানী ছিলেন মোহাম্মদ মোহাম্মদ অল্প খাইতো মোহাম্মদ প্রচন্ড সেটা নিরাপদ মোহাম্মদ প্রচন্ড রকমের খাইতো আমি আপনাকে প্রমাণও দিব একটু পরে তারা তো বলছে যে কোন খাইতো আমাদেরকে তো বলছে যে কোন খাও তোমরা তোমরা তিন ভাগে এক ভাগ খাও এক ভাগ একটু একটু ধৈর্য ধরেন একটু ধৈর্য ধরেন আচ্ছা সাবটন ভাই অন্য আলোচনার আগে আমি एक्चुअली পোশাকের এই এই জিনিসটা নিয়ে একটু মানে এক সেকেন্ড সাবটন ভাই একটু একটু শেষ করে নিই আপনি আমি দেখছি আমরা আমরা ওইটাতে একটু ডিটেইলস আলোচনা করব একটু পরেই একটু ধৈর্য ধরেন সাবটন ভাই উনি আমাদের কিন্তু ইয়া ছিল যে मानव शर गोर्सोर्स चिंता कर 
মানুষ কেমনে জানলো ভাই সকালে উঠলে ভালো নিরক্ষর একজন মানুষ এটা জানতে পারে না নিরক্ষর একজন মানুষ চোখ বন্ধ করে মানে মুখ বন্ধ করে সারাক্ষণ বসে থাকে নাকি কারণ এই কথাগুলো তো খুবই লেম কথা হচ্ছে এখন তো একদম লেমের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে কথাগুলো একদম সুপার লেম হয়ে যাচ্ছে কথাগুলো এটা তো ভাই হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ জানে সকালবেলা উঠে যারা বডি বিল্ডার যারা হচ্ছে ফাইট করে যারা হচ্ছে যোদ্ধা প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে যারা যোদ্ধা ছিল ভোরবেলা উঠে তারা মানে এক্সারসাইজ করতে বের হইতো দৌড়াইতে বের হইতো ঘোরা দৌড়াইতো তীর চালাইতো হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ এগুলো জানে সিরিয়াসলি ভাই আপনি কি এই বিষয়ে কোনো পড়ালেখাও জীবনে করেন নাই যে প্রাচীন গ্রিক সাম্রাজ্যে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাট আলেকজান্ডার দি গ্রেট তারপরে এরও আগে যারা ছিল তারপরে প্রাচীন ইজিপশিয়ান সাম্রাজ্যে কি কি হইতো কত বড় বড় যোদ্ধা ছিল এগুলো ভাই আপনি জানেন না এটা আমি মনে করি না কিন্তু জানা না জানা থাকতেই পারে মানে লজ্জা থেকে না শিখতে পারে এই এই জিনিসগুলো না জানা আসিফ ভাই আপনি বলছেন যে ধর্ম থেকে আমাদের ভালো জিনিস নিতে হবে বাট আপনি যে एग्जांपल्स গুলো যে দিবেন যে সকালে উঠা এবং অল্প খাওয়া এগুলো ধর্মের কোনো ভালো জিনিস না এই ভালো জিনিসের মালিক ধর্ম না এগুলো ধর্ম ছাড়াও আমরা জানতে পারি সো আপনার एग्जांपल्स গুলো ধর্মের ভালো জিনিস ছিল না এবং এবং সাপোর্টেন ভাই আমরা তো সেই হাজার হাজার বছর ধরেই জানি যে মানুষ যদি বেশি খায় তাহলে একটু মোটা হয়ে যায় মোটা হয়ে গেলে আর হাঁটাচলা করা এক্সারসাইজ করা যুদ্ধ করা দৌড়ানো এগুলো একটু কমে যায় এগুলো কি ভাই মাত্র চোদ্দশো বছর আগে মোহাম্মদ যখন বললো তারপর থেকে থেকেই মানুষ জানতো যে মানুষ যদি সকালে উঠে দেন বেশি সময় ধরে তারা কাজ করতে পারে কম কমাই দেন কম টাইম ধরে তারা রেস্ট নিলো বেশি টাইম তারা কাজ করতে এটা তো খুবই বেসিক একটা জিনিস এটার জন্য তো পড়ালেখা বা অক্ষর জানার তো কোনো প্রয়োজনীয়তা লাগে না বা ধর্ম দেখার তো কোনো প্রয়োজনীয়তা লাগতে না মানে ধর্মের একজন ব্যক্তি এসা আল্লাহর কাছ থেকে আইনা বললো যে সকালে উঠলে ভালো তারপর থেকে মানুষ বুঝতে পারলো আরে তাই তো আমরা তো আগে সকালে কোনোদিন উঠতাম না আমরা তো জানতামই না যে সকালে উঠলে ভালো এই যে মোহাম্মদ নবী এসে বললো তারপরে আমরা যে বিষয়টা জানতে পারলাম বা ধরেন যিশু এসে বললো যে তোমরা কম কম খাও একটু হ্যাঁ তখন তারা বুঝতে পারলো একটু কম কম খাইলেই বেশি একটা প্যাক ফাটায় খাইলে মানুষ মোটা হয়ে যায় এটা মানুষ আগে জানতোই না বুঝতোই না বুঝছেন যিশু এসে কইলো এরপর থেকে মানুষ বুঝতে পারলো ভাই সিরিয়াসলি এই লেভেলের কথাবার্তা আমাদের বলতে হবে ওকে ফাইন আপনি আসিফ ছোট আসিফ ভাই আমাদের যে মূল প্রশ্নটা যে ছিল যে এমন একটা জিনিসের এক্সাম্পল দেন যেটা ভালো জিনিসের এক্সাম্পল দেন যেটা শুধুমাত্র আমরা ধর্মের মধ্যে পাইতে পারি আর আর কোনো জিনিসের জায়গায় আমরা পাইতে পারি না আপনার তো দুইটা এক্সাম্পল তো মিললো না সেখানে আপনি তো একটাও ভালো জিনিসের কথা তো বলতে পারলেন না ধর্মের উত্তেজিত হয়ে তারা কি ধর্ষণ করে নাকি না এটা আপনি নিজেও বলছেন যে আপনি জানেন না এটা নিয়ে পড়ালেখা আপনি করেন নাই এট দা ডে ধর্ষণ কেন হয় ইউ ডোন্ট নো সো আপনি মতামত যদি কেউ দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আপনি আমি যেটা জানতে চাই আপনার মতামতের পেছনে আপনার কি কি যদি কোনো যুক্তি থাকে শক্তিশালী যুক্তি থাকে সেই যুক্তি দিয়ে আপনি যেন আপনার মতামতটাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন আমি এই কথাটা প্রথমে বলে নিয়েছিলাম না আসিফ সাহেব জি জি হ্যাঁ বলে নিয়েছিলাম যে যুক্তি দিয়ে আপনার প্রতিষ্ঠা করতে হবে আপনার মতামত জানার বিন্দু মাত্র কারো মতামত জানার বিন্দু মাত্র আগ্রহ আমার নাই আমার আগ্রহ শুধুমাত্র আপনার মতামতের পেছনে কোন স্ট্রং যুক্তি আছে কিনা সেই যুক্তি দিয়ে আপনি আপনার মতামতটাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন কিনা সেইটা আমি দেখতে চেয়েছি কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে না আপনি এটা এখন পর্যন্ত করতে পেরেছেন একটা মতামতের ক্ষেত্রে আপনি আপনার যুক্তি দিয়ে বরঞ্চ আমরা যে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে চেষ্টা করেছি যে আমরা যুক্তি দিয়ে সেই জিনিসগুলোকে ভেরিফাই আপনার মতামতটা যে ভুল সেটাকে আমরা যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং পরে আপনি বলেছেন যে ধর্ষণ কেন হয় এই জিনিসটা আসলে আপনি ভালোভাবে জানেন না সাবলটন ভাই এবার আপনি ধর্ষণের কথা বলি নেই যাই হোক আপনাদের মতামত আমি গুরুত্বপূর্ণ একটু একটা লেখা একটু একটু দেখে নি হ্যাঁ তারপরে আবার কথা বলবো হ্যাঁ সাবলটন ভাই বলেন আপনি আচ্ছা ছোট আসিফ ভাই আপনি বলেছেন যে আপনি বাস্তবতার ভিত্তিতে ডিসিশন নেন ওয়েল নারীরা এবং নারীবাদীরা বাস্তবতার ভিত্তিতে তাদের বুদ্ধিভিত্তিক সাহিত্যটা তৈরি করেছে এবং সকল দেশে হোক সেটা ইউরোপ আমেরিকা পাকিস্তান বা আফগানিস্তান সকল দেশে ইসলাম ধর্মের যে পর্দার প্রথা এটা একটা অনৈতিক বড় বড় পুরুষতান্ত্রিক প্রথা যেখানে নারীদের স্বাধীন প্রকাশের মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করা হয় এবং বোরখা না পড়ার বিপদের অজুহাতে বোরখা পড়া বাধ্য করা কোনোভাবেই ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতার নীতির সাথে এটা মিলে না আমাদের নীতির সাথে নৈতিকতার সাথে মিলে না আমরা তাহলে বাস্তবতার দিকে একটু তাকাই দেখি যে নারীবাদী স্কলাররা কিভাবে এই ধর্ষণের ধর্ষণটাকে তারা এক্সপ্লেন করে উইথ রেফারেন্স টু পোশাক 
প্রথমত আমি একটা জিনিস দেখাতে চাই যে এটা হচ্ছে রেপ মিতের ধারণাটা যে নারীবাদী বুদ্ধিবৃত্তিক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ ধর্ষণ সম্পর্কে বিভিন্ন উপকথা বা রেপ মিতকে খণ্ডন করেছে এবং দেখিয়েছে যে এই ধরনের উপকথা প্রমাণিকভাবে ভুল হওয়ার পাশাপাশি শুধুমাত্র ভুক্তভোগী দোষারোপের একটি পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে ন্যায্যতা দেয় এবং ধর্ষণকারীর অপরাধকে কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ধর্ষণ সম্পর্কে উপকথার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হল এই ধারণা যে পোশাক ধর্ষণের কারণ হতে পারে এইটা এই এই ধারণাটা যে পোশাক ধর্ষণের কারণ বা পোশাক যৌন নির্যাতনের কারণ বা যেই যেই অজুহাতের ভিত্তিতে মহিলারা বলে যে বোরখা পড়া উচিত এইটা বাস্তবতার সাথে কোনো মিল নাই এইটা একটা রেপ মেপ বা ধর্ষণ সম্পর্কিত দরকার মানসিকতা তৈরি করে যে ধর্ষণের জন্য মেটাই দেয় নাকি হ্যাঁ অবশ্যই এইটার পিছনে একটা মূল কারণ হচ্ছে যে তারা মানে যৌন লালসার দিকটা তারা দেখে তো আমি এই পার্টটাই তাহলে দেখাই যে নারীদের প্রকাশ্য পোশাক যে পুরুষদের মধ্যে এমন শক্তিশালী যৌন লালসার উদ্ভব ঘটায় যে পুরুষরা নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এই দাবিকেও খণ্ডন করে নারীবাদী স্কলাররা দেখিয়েছে যে ধর্ষণকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানসিকভাবে স্বাভাবিক হয়ে থাকে একই সাথে নারীবাদী স্কলাররা বেশ পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে যে ধর্ষণকারী পুরুষরা যে নিজেদের যৌন লালসা সামলাইতে পারে না এটি একটি রেপ মিথ বা উপকথা যা প্রমাণিকভাবে এবং ধারণাগতভাবে অসমর্থিত কনসেপচুয়ালি অ্যান্ড এম্পিরিক্যালি আনসাপোর্টেড সো এই দাবিটা যে নারীদের পোশাক দেখে যে পুরুষদের যৌন লালসার উদ্ভব ঘটে তারা যে ধর্ষণ বা যৌন আক্রমণ বা যৌন নির্যাতন যে করে এই জিনিসটা যদি কনসেপচুয়ালি অ্যান্ড এম্পিরিক্যালি সাপোর্টেড হয় তাহলে তো যেই ভিত্তিতে সমাজ হচ্ছে ভিক্টিম ব্লেমিং করে নারীদেরকে এই ভিত্তিটাই তো হচ্ছে চলে যায় আমি তাহলে এই পার্টটা জাস্ট আমি দেখাই যে রেফারেন্স সহ দেখাই যে কিভাবে করে তারা এটা মানে বলেছে যে কনসেপচুয়ালি এবং এম্পিরিক্যালি সাপোর্টেড এই যৌন লালসার পার্টটা এটা হচ্ছে সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান ধর্ষণকারীরা কি নিজেদের যৌন লালসা সামলাইতে পারে না এখানে লিটারালি মানে যে সব আর্টিকলসগুলো আছে যে এই এই ব্যাপারে যারা রিসার্চ করেছে সবগুলো আর্টিকল লিটারালি লিস্ট করে নাম দেওয়া আর কি এখানে যেরকম আমরা দেখি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ষণকারীদের নিয়ে একটি সাধারণ উপলব্ধি হলো যে তারা গলির চিপার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাইকোপ্যাথ যারা ভিক্টিমদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে এবং যারা তাদের আচরণ এবং আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সমাজ বৈজ্ঞানিক রিসার্চ থেকে আমরা জানতে পারি যে ধর্ষণকারীদের নিয়ে এই চিত্রটি আইনি স্তরে বিদ্যমান এবং পুলিশ অফিসার প্রসিকিউটার বিচারপতি এবং জুরির সদস্যের মধ্যেও এই চিত্রটি বেশ প্রচলিত এমনকি ধর্ষণের অনেক ভিক্টিম তাদের অভিজ্ঞতাকে ধর্ষণ ছাড়া অন্য একটা জিনিস হিসেবে বর্ণনা করে কারণ তাদের সাথে ঘটে যাওয়া ধর্ষণটি জনসাধারণের মধ্যে ধর্ষণের উপলব্ধির সাথে মিলে না এই চিত্রটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার সত্ত্বেও তার পিছনে কোনো তথ্য বা প্রমাণ নেই এই চিত্রটির বিরুদ্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো নাম্বার ওয়ান যেমনটি নারীবাদীরা গত দশক ধরে বলে আসছেন বেশিরভাগ নারী অপরিচিতদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয় না অপরিচিতদের হাতে নারীরা অবশ্যই ধর্ষিত হয়ে থাকে তবে স্ট্যাটিস্টিক্স অনুযায়ী সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ধর্ষণের ভিক্টিম তাদের পরিচিতদের হাতে ধর্ষিত হয়ে থাকে যেখানে মানে বোরখা পড়া বা প্রকাশ্য পোশাক এর কোনো মানে প্রশ্নই ওঠে না যে সব পুরুষরা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের ধর্ষণ করে থাকে তারা কোনোভাবেই মানসিকভাবে অসুস্থ নয় সমাজবিজ্ঞানিক রিসার্চ অনুযায়ী পাঁচ পার্সেন্টের কম ধর্ষণকারী ধর্ষণের সময় কোনো মনোব্যাধিতে ভুগছিল নারীদের যৌনতার সাথে সম্মুখীন হয়ে ধর্ষণকারীদের অসহায়তার দাবি সত্ত্বেও এমন কোনো এভিডেন্স নেই যা দেখায় যে ধর্ষণকারীরা তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এখন আমরা রেফারেন্সেসগুলো দেখি স্টিভেন জেই মোর্স নাইনটিন নাইনটি অনুযায়ী বেশিরভাগ যুক্তি যা সহজেই পরামর্শ দেয় যে যৌন আবেগ বা যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না তা ধারণাগতভাবে এবং প্রমাণিকভাবে অসমর্থিত এটা একটা ডাইরেক্ট কোট স্টিভেন জেই মোর্সের আর্টিকেল থেকে ব্রুস জেই উইনিক নাইনটিন অনুযায়ী একটি আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিরোধ করা অসম্ভব এবং একটি আকাঙ্ক্ষা যা প্রতিরোধ করা হয়নি দুটোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিকজ তারা দাবি করে যে এইটা যে তাদের যে যৌন লালসা তারা এটা কন্ট্রোল করতে পারে না বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ দে ডিড নট কন্ট্রোল তারা কন্ট্রোল করে না নট যে এটা কন্ট্রোল করা অসম্ভব পল শিউ এবং উইলিয়াম ও ডোনা হিউ নাইনটিন অনুযায়ী এই পর্যায়টি পরিষ্কার যে বিপদগামী যৌন উত্তেজনা ধর্ষণের একটি প্রয়োজনীয় বা পর্যাপ্ত কারণ নাও হতে পারে কারণ কিছু গবেষক রেপিস্ট এবং নন রেপিস্ট জনসংখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছে চেক অ্যান্ড মেলামুথ নাইনটিন এইটি ফাইভ অনুযায়ী অনেক কলেজ বয়সী পুরুষ নিজেরা ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছে যদি তারা কোনো নেতিবাচক পরিণাম পরিণামের সম্মুখীন না হতো এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ধর্ষণকারীরা তুলনামূলকভাবে স্বাভাবিক হয়ে থাকে এই নির্দিষ্ট গবেষণার মধ্যে দেখা গেছে যে থার্টি পুরুষ ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট কর
যে সব পুরুষরা ধর্ষণকারী হয়ে থাকে তাদের তাদেরকে একটি মনোবিজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বাকি পুরুষ জনসংখ্যার থেকে আলাদা প্রাপ্ত করা অসম্ভব অবশ্যই ধর্ষণকারীদের কিছু কিছু শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাদেরকে নন রেফিস থেকে আলাদা প্রাপ্ত করে তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলি মনোবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পরিবর্তে সেগুলি সামাজিকভাবে গঠিত অতএব যে সব পুরুষ ধর্ষণ করেছে অথবা ধর্ষণ করবে বলে রিপোর্ট করেছে তারা বেশি মাত্রায় রেপ মিত নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা এবং যৌন সম্পর্কে বাধা করার ধারণাকে সমর্থন করে মানসিকভাবে বিপদক্ষমী হওয়া দূরের কথা যে সব পুরুষ ধর্ষণ করে তারা শুধুমাত্র যৌন ভূমিকার নির্দিষ্ট সংস্কৃতি আদর্শকে অভ্যন্তরীণভাবে গ্রহণ করেছে এবং এই পুরো জিনিসের এই ডাইরেক্ট যে ইংলিশ কোর্টটা সেটা হচ্ছে নিচে দেওয়া এবং এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারি যে এই দাবিটা যেই দাবির ভিত্তিতে সমাজ হচ্ছে নারীদেরকে ভিক্রিম ব্রিমিং করে যে তাদের পোশাকের কারণে এমন যৌন লালসার উদ্ভব ঘটেছে যেটা পুরুষরা সামলাইতে পারে না এটা সম্পূর্ণ একটা রেপ মিত যেটা বাস্তবতার সাথে কোনোই সম্পর্ক রাখে না আসিফ ভাই এবং ছোট আসিফ ভাই এটা নিয়ে যদি কিছু বলতেন এটা হচ্ছে একটা চাপাবাজি এই এই যে ধর্ষণ ধর্ষণকারীদের যে ধর্ষণটা সেটাকে আরো সেটাকে একটা ইয়া দেয়া সেটাকে একটা নৈতিক সমর্থন দেয়া পরোক্ষ একটা নৈতিক সমর্থন দেয়া এবং তাদেরকে একটা অসহায় হিসেবে তাদেরকে তুলে ধরা ধর্ষণকারীদেরকে হ্যাঁ ইনফ্যাক্ট ধর্ষণকারীদেরকে অসহায় মানে তারা সামলাইতে পারতেছে না এরকমের একটা মিত তৈরি করে অবশ্যই যে কেউ তার যৌন চাহিদাকে কন্ট্রোল করতে পারে যৌন চাহিদা এমন না যে তা ওইটা একটা মেয়েকে পাইছে তাকে না ধর্ষণ করলেই তার হচ্ছে না এই রকম কোনো এটা এটা কোনো কথাই আসলে না এটা কোনো এটা যারা বলবে তারা একেবারে মানে এর মতো ফালতু কথা আর হইতেই পারে না আমরা <laughs> তাহলে <laughs> কেন সম্ভব হবে না ভাই সুযোগ পাইলো কিন্তু সে তো সুযোগ পাইও তো কন্ট্রোল করা যায় সুযোগ না পাইও কন্ট্রোল করা যায় যে কোনো অবস্থাতেই যদি একটা জিনিস কন্ট্রোল করা যায় যে কোনো অবস্থাতেই কন্ট্রোল মানে কি ভাই কন্ট্রোল মানেই হচ্ছে সুযোগ পাইছেন কিন্তু আপনি করেন নাই এটাকে কন্ট্রোল বলে ভাই থাকে এইটা নিয়ে তো যৌন তার তো এটার তো দোষ না একটা নারী যে ধরেন একটা মানে রিভিলিং ড্রেস করে আছে সে তো সেই মানুষকে বলতেছে যে তুমি মনে মনে কল্পনা করো যে তুমি আমাকে ধর্ষণ করতেছো সেই মনোভাবটা পোষণ করে তুমি এরপরে ধর্ষণ করো এটা তো কোনো নারী বলতেছে না যে প্রকাশ্য পোশাক করতেছে আমরা এটা নিয়ে আবারও কথা বলবো আরেকদিন 
আলোচনা করব নিশ্চয়ই আপনি আজকে আমরা যে পয়েন্টগুলো বললাম সেই পয়েন্টগুলো আপনি একটু চিন্তা করেন এবং আপনার যদি নতুন কোন পয়েন্ট মাথায় আসে তাহলে সেই পয়েন্টগুলো লিখে রাখেন লিখে নেক্সট যেদিন লাইভ আমরা করবো সেদিন আবার আসেন সেদিন আবার আমরা এটা আলোচনা করবো আর আপনাকে কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমরা কোন অবস্থাতেই আপনাকে আক্রমণ করতে চাইনি আপনার যে যুক্তি আপনি যে কথাগুলো বলেছেন সেইগুলাকে আমরা আক্রমণ করেছি সেই আক্রমণের ভিতরে হয়তো আপনিও মাঝে মাঝে পড়ে গেছেন কিন্তু আপনাকে কিন্তু ছোট করা বা আপনি ওপেন মাইন্ডেড আমার এখানে কোনো চিন্তা নেই আমি আসলে সবসময় জানতে আগ্রহী হ্যাঁ আমিও আসলে এই যে আগে একসময় নামাজ করতাম বা এখন সে দিছি আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক কিছু ভালো অনেক কিছু খারাপ আমি জাস্ট ভালোগুলো নেওয়ার চেষ্টা করছি ধর্মগুলো থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম হোক খ্রিস্টান হোক ওদের যারা এগুলো তৈরি করছে তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল जेलखाना बंदी তাহলে তো ধর্ষণের সংখ্যা আরো কমবে তাই না এবং মানে মনে করেন আমাদের মুমিন ভাই যারা নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না এই যে কন্ট্রোল লেস মুমিন যে ইয়াগুলো আছে আমার <laughs> जेलखाना <laughs> प्रत्येक फैमिली पुलिस नियोग करें अपनी पुलिस डांडा हाथ खड़ा थकबे क्यों जी ना भलोबाशे खूब छेचा दीबा खूब पिटी दीबे बुजान जी कथा गुलाते हैं भाई चिंता करें निजे चिंता करें भलोबाशा सम्पर्क को নিয়ম শৃঙ্খলা এই যে আপনার ভালোবাসতে হবে না হলে কিন্তু আপনি কিন্তু কমিটমেন্ট করছেন নাহলে কিন্তু ভালোবাসতেই হবে এখন এই যে যখনই আপনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করবেন তখনই সেটার ভালোবাসা থাকে না আপনাদের জন্য বাধ্য হয়ে আপনার বাবা এবং মা যাকে ভালোবাসে না তার সাথে থাকতেছে এবং क्षतिग्रस्त कर भलोबाशे তারপরে বাধ্য হয় তাদের থাকতে হচ্ছে এরকম একটা ফ্যামিলিতে একটা বাচ্চা বড় হচ্ছে সেই বাচ্চাটা ছোটবেলা থেকে জানে যে আমার বাপেও আমার বাপের ভালোবাসে মায়ের মা বাপের ভালোবাসে না বাপে মায়ের ভালোবাসে না সিকিমে যাবে আমি আপনাকে জানাবো কেন সে বাসা দেখবে না সে ভাই ভালোবাসা এটা কি আসে ভালোবাসা কি বাসে না এই জিনিসটা আসলে একটা সম্পর্ক একটা জিনিস যেটা বাচ্চাদের সাথে শেয়ার করা উচিত একটা প্যারেন্টের মনেই হইতে পারে যে আমি আমার ভালোবাসার সম্পর্কটা আমি শেয়ার করব घर सह्य ना मैरा 
মানে এক্সট্রিম খুব আছে মানে এক্সট্রিম মানে কতটুকু এটা তো আপেক্ষিক ব্যাপার এটা যেটা বলে আমি লাগে এই মানুষটা তার কত এক্সট্রিম আপনার সেটা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার ছোট আসিফ ভাই যে যেই সম্পর্কের মধ্যে মানুষগুলো আছে তারা তো ডিসাইড করবে যে কি শের ভিত্তিতে তার রিলেশনশিপে থাকবে বা এন্ড করবে কোন জিনিসটা এক্সট্রিম হবে বা কোন জিনিসটা এক্সট্রিম হবে না আপনি তো সেটা নির্ধারণ করার কেউ আচ্ছা এখন আমি একটু বলি আমার হচ্ছে যে মানে আপনারা যে দ্বিতীয় আমি একটা ভুল বলছিলাম যে আমি সকল উত্তর এটার জন্য আমি দুঃখিত এটা আসলে আমার ভুল ছিল যেটা জানা উচিত ছিল সেটা জানি দুঃখিত বাট প্রথম জানা আমি অল্প খাওয়াটা অল্প খাওয়াটা কি অল্প খাওয়াটা কি আপনি মানে তাহলে এটা হচ্ছে একটা হ্যাঁ এটা ঠিক আছে সেটা আমার আমার চিন্তা ভাবনা ভুল এই ভুল আর বলছি যে নারীদেরকে জোরপূর্বক ভাবে পোশাক পরানো এইটার জন্য যে আমাদের ধর্মের দরকার নাই যে আমরা কথা বলছি যে আমরা কৃত্রিম ভাবে আমরা এটা বলতে পারি যে নারীদের নারীরা অমুক পোশাক পরুক which is why আপনার তিনটা কারণ যে পোশাক আর অল্প খাওয়া এটা নিয়ে যখন আপনারা বলতে যাই এগুলো আমি আচ্ছা আমি চেষ্টা করেছেন ছোট আসিফ ভাই উপস্থাপনা করতে বাট আপনি ব্যর্থ হয়েছে আমি আসলে সব সময় মানে লিভার মানে ওপেন মাইন্ডেড সো ভালো খারাপ সবকিছু নেই আমার ভুল হলে আমি সেটা সত্যি একটাও ভালো জিনিসের কথা আপনি বলতে পারলেন আমি তো প্রথমটার সাথে আপনার সাথে একমত না সেটা থাকতেই পারে তাহলে প্রথমে আপনি বলেন আমি আপনি কি এটা আমার কোশ্চেন ছোট আছে ভাই আপনি কি তাহলে বলতে চাইতেছেন আমি মানে ইসলাম ধর্ম না পড়ে কৃত্রিম ভাবে আমি এরকম নির্ধারণ করতে পারবো না যে নারীদের হচ্ছে এরকম বস্তা পড়া লাগবে এটা জন্য কি আমার সিস্টেমই লাগবে আমি এটা আগ্রহী না যে আমার মতামতকে পারবো না আমি আমার আপনার মতামতকে সম্মান করতে চাই দ্বিতীয় মতামতে যাই এটা মতামতই মতামতই আপনি বলেন আমি কি এটা করতে পারবো না ইসলাম ছাড়া কি আমি जस्ट মনে মনে ভেবে যে নারীদের উপরে এরকম আমি হচ্ছে বস্তা পড়াবো এটা কি আমি করতে পারবো না দেখুন লেগে যাওয়া যাবে না লেগে গেলে তো আসলে আপনি মূর্খ ছোটার মত বলতেছেন আমি মানে মনে হচ্ছে আমি করতে দিতেছি আমি আমাকে যথেষ্ট বুদ্ধিমান আপনি যদি বুদ্ধি নিয়ে আমার সাথে কথা না বলেন তাহলে কেমনে হবে বলেন আমি তো বলার প্রশ্নটি তো উত্তর দিতেছি না কোন মতে ভাবে আমি নারীর পোশাক নিয়ে কথা বলতে পারবো না কি পারবো না এটার হেল আমি তো পক্ষপাত আপনি নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করতে পারেন না প্রথমটা বাট দ্বিতীয়টার জন্য আমি আপনি নিরপেক্ষ ভাবে তাহলে আপনি বলেন আপনি বলেন তাহলে নিরপেক্ষ ভাবে কৃত্রিম ভাবে কিভাবে আমি নারীদের উপরে জোরপূর্বক ভাবে প্রয়োগ করতে পারি এটার জন্য আমার ধর্মের কেন প্রয়োজন আলোচনা করি তাহলে আসিফ সাহেব আপনাকে তাহলে আজকে বিদায় জানাই আমরা আরেকদিন কথা বলবো এই বিষয়ে ঠিক আছে আপনার সাথে কথা অনেক ভালো লাগলো ধন্যবাদ হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন